வெல்கம் டு ஐசபர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி சயின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வேர்ல்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த வேர்ல்டில் பல்வேறு விதமான லைஃப் இருக்குது பல்வேறு விதமான பொருட்கள் அப்புறம் நிறைய நிறைய ஃபினாமினான்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபினாமினான்ஸை வந்து கட்டுப்படுத்துது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம லைஃப் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு பொருளையும் இன்னொரு பொருளையும் வேறுபடுத்துது அதை பற்றி படிக்கிறது தாங்க சயின்ஸ் அதெல்லாம் சரி இதுக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சம்மந்தம் இருக்குங்க பொருளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பொருளை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு பொருளை பற்றின பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற குவான்டிட்டிஸ்ங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம எதை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை அளக்குறோமோ அதுக்கு பேர் தாங்க யூனிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு கம்பம் பத்து மீட்டர் உயரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அந்த பத்து மீட்டர்ன்றது ஒரு மீட்டரோட பத்து மடங்குங்க அப்போ மீட்டர்ன்றத ஸ்டாண்டர்டாக வச்சு தாங்க நம்ம இதை அளக்கிறோம் ஸோ இங்கே மீட்டர் தாங்க யூனிட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி லென்த் ரெண்டு பாயிண்ட்டுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தாங்க நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எஸ்ஐ சிஸ்டம் படி வச்ச யூனிட் மீட்டர் அடுத்தது மாஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் ஒரு பொருள் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கு அப்படின்றத அளக்கிறதுக்கு நம்ம மாசை பயன்படுத்துகிறோங்க இதுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னால் என்ன இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னன்றதை இதுக்கு அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டைம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்ததுக்கான கால அவகாசத்தை நம்ம டைம்னு சொல்லுவோம் இந்த டயத்தை வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு விதமாக அளந்தாங்கங்க இந்தியாவில் கூட சூரியன் உதிக்கிற திசையும் மறைகிற திசையும் சூரியனோட நிழலை வச்சும் டயத்தை அளந்திருக்காங்க பட் இதுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் செகண்டு அடுத்தது ஆம்பையர் பொருள் மின்சாரத்தை கடத்துனா எந்த அளவுக்கு கடத்தும் அப்படின்றத தாங்க நம்ம ஆம்பையரில் மெஷர் பண்ணுவோம் கரண்ட்டை வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் படி ஆம்பையரில் மெஷர் பண்ணுவோம் அடுத்தது லைட் இன்டென்சிட்டி ஒரு பொருள் ஒளியை எமிட் பண்ணுச்சுன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஒளியை எமிட் பண்ணுது அப்படின்றத நாம் கேண்டிலா அப்படின்ற எஸ்ஐ யூனிட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அடுத்தது எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் படி மோல் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் ஒரு குழந்த ஒரு சூடான பொருளை தொட போச்சுன்னா நம்ம ஏன் தொடாத அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த பொருளோட ஹீட்டை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு தெரியும் அந்த பொருள் சூடாக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி ஹீட்டை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறத எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் படி கெல்வின் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை வச்சு அளப்போம் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த பரிணாமங்களில் வர்றது பார்த்தீங்களா அது தாங்க டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை நம்ம லென்த்தில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஆனால் இதே இது ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ரெண்டு லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது இல்லையா ரெண்டு லென்த்தை நாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமா அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நமக்கு ஏரியாவை கொடுக்குது ஸோ இங்கே நல்லா கவனிங்க லென்த்துன்றது ஃபண்டல் குவான்டிட்டி ரெண்டு லென்த்தை மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ஏரியா இருக்கு இல்லையா இது வந்து லென்த்துலேருந்து டிரைவ் பண்ண டிரைவ்டு குவான்டிட்டி இதே மாதிரி வால்யூம் வெலாசிட்டி டென்சிட்டி மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு நிறைய டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமாக அளக்க ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு அக்யூரஸியே இல்லாமல் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே ஒரு அக்யூரஸியோடு இருக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வகுத்த சிஸ்டம் தாங்க இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படி என்ன இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ் எல்லாமே அட்டாமிக் ரேஞ்சில் நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி அதை ஒரு அளவாக வச்சு நம்ம பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லென்த்துக்கு மீட்டர்ன்றது எஸ்ஐ யூனிட் ஒரு மீட்டர் அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு கிரிப்டான் டிஸ்சார்ஜ் லேம்ப்லேருந்து வெளிவர்ற ஆரஞ்சு ரெட் லைட்டோட ஒரு குறிப்பிட்ட வேவ் லென்ஸுக்கு ஈக்குவல் அடுத்து மாஸ்கான யூனிட் கிலோகிராம் அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோட்டோ டைப்பாக வச்சுருக்காங்க அதாவது மாஸ்ன்றது வந்துட்டு ஒரு மேக்ரோ குவான்டிட்டிஸில் நம்ம அளக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஒரு பிளாட்டினம் இருடியம் அலாய்
அடுத்து டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின்ற எஸ்ஐ யூனிட் ஒரு கெல்வின் அப்படின்றது ஒன் பை டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஈக்குவல் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா பேப்பர் ப்யூர் வாட்டர் அப்புறம் மெல்டிங் ஐஸ் இது மூணுமே ஒரு டெம்பரேச்சரில் ஈக்குலிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படி ஈக்குலிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த டெம்பரேச்சர் தான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டயத்தை அளக்கிறதுக்கு அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் மூலமாக நம்ம ஒரு செகண்டையே மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அண்ட் நானோ செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் அப்படின்றது சிசிஎம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீயோட ஆட்டத்தில் இருக்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் எமிட் ஆகிற ரேடியோஸனோட ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு ஒன் செகண்டுன்றதை மெஷர் பண்ணுறோம் இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸில் எரரே வராதா அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் மூலமாக எரர் வரும் அது எந்தெந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு செகண்ட் எரர் கண்டிப்பாக காமிக்கும் அப்புறம் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி படி இது எரர் காமிக்கும் அடுத்து இந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கேண்டிலா அப்படின்றது ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அடுத்ததாக ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது டுவெல் கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஸோ இப்போ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றின கமெண்ட்ஸை கீழே எனக்கு கொடுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ